good evening all the amigasins this special occasion of um, offering special felicitation to our uh, beloved uh, shankarnarayan sir for his assumption of his office as aag of madras high school so to come celebrate the function we are assembled here though it's a private function um, the pomp and glory is not going to be diminished and may i request uh, the speaker prakash to um, commence the presentation good evening sino zaragan uh, shankarana uh, all the, my friends ellarku fine good evening see uh, the felicitation in evidruma irukke இந்த ஒரு வாட்டி கலைஞருக்கு வந்து சிவாஜி கணேசனை கூப்பிட்டு பிலிஸ்டேட் பண்ண சொன்னாங்க அது எல்லாரும் டிவியில பார்த்தோம் நான் எதை சொல்ல நீங்க நீங்க எழுதி கொடுத்த டைலாக நான் தப்பா பேசும் போது இதை சொல்லவா இல்ல எஸ் எஸ் ஆர் எழுதி கொடுத்த டைலாக எனக்கு எழுதி கொடுக்கவில்லை என்று கொண்டு சண்டை போட்டதை சொல்லவா அப்படியே சிவாஜி கணேசன் வந்து பிலிஸ்டேட் பண்ணாரோ பண்ணியோ நல்லா நட்சி காமிச்சாரு ஸ்டேஜ்ல அருமையா இருந்தது அது இப்ப அந்த மாதிரி சங்கரண்ணாவை பத்தி என்னை பிலிஸ்டேட் பண்ண சொன்னீங்கன்னா இப்படிதான் நடக்கும் See, I'll tell you, 1983, நான் வந்து லா முடிச்சுட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ லா சேம்பர்ல போய் கே எம் ஸ்ரீரங்கன் சார் ஜூனியரா போய் சேர்றேன் சதானந்த் சார் தான் அந்த மெயின் அலாட்டி கே எம் ஸ்ரீரங்கன் சார் மிஸ்டர் ஜி ஆர் லட்சுமணன் மிஸ்டர் பி சண்முகம் இவங்க நாலு பேர் தான் மெயின் அலாட்டிஸ் அப்போ சங்கர் சார் வந்து பார்ட்னர் வித் ஜி ஆர் லட்சுமணன் சார் அண்ட் ராகவன் சார் இவங்க ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் அந்த அண்டர் தி லா சேம்பர்ல நமக்கு சங்கர் வந்து அணு அறிமுகம் மாறார் அறிமுகம் ஆகும் போது அந்த ஒன் நாட் த்ரீ லா சேம்பர்ல ஐ கேன் டெல் யூ இட்ஸ் நமக்கு சர்டனிட்டி அன்னைக்கு ராஜா பேசினார் என்ன ராஜா பேசும்போது எத்திக்ஸ் அண்ட் மொரலிட்டியை பத்தி ரொம்ப கோயிந்த் சாமிநாதன் சாருடைய எத்திக்ஸ் அண்ட் மொரலிட்டியை பத்தி ரொம்ப இதுவா பேசினார் அதே போல அபுல்லா பாஷா சாருடைய இதை பத்தி மணிசங்கர் பேசினார் எல்லாம் எக்ஸலன்ட் எங்க அண்ட் அண்ட் த்ரீ லா சேம்பர்ல வந்து எம் ஏ சதானந்த் ஒருத்தர் இருந்தார் அவரை பத்தி எத்தனை பேர் உங்களுக்கு தெரியும் எங்களுக்கு தெரியல பட் எல்லாருமே அதாவது எத்திக்ஸ் அண்ட் மொராலிட்டியில ஹையஸ்ட் எத்திக்ஸ் அண்ட் மொராலிட்டினா ஐ மீன் யூ கேன் இமேஜின் ஐ எம் ஷூர் மெனி ஆஃப் தம் மெனி ஆஃப் யூ ரெட் இஸ் ரைட்டிங்ஸ் இன் இந்து பேப்பர் இஸ் லாங்குவேஜ் இஸ் ஃபிளவரி லாங்குவேஜ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி மேன் ஐ மீன் இன்னைக்கெல்லாம் கொஞ்சம் எங்களுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் விஷயம் தெரிஞ்சிருக்குன்னு கொஞ்சம் நினைச்சிருந்தோமானா அதற்கு காரணம் எல்லாம் எம் ஏ சாதாரண சார் நாங்க வந்து அந்த ரவுண்ட்ல சேரும் சேரும் போது வந்து எங்களுக்கு எத்திக்ஸ் அண்ட் மொரலிட்டி அதை அவர்கிட்ட அவரை பார்த்து கத்துக்கிட்டோம் லெக்சர் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாரு எப்படி நடந்துக்கணுன்றத நிஜமாவே கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பரஸ் அப்ப எங்களுக்கு மேல சங்கர் சார் இருக்காரு இந்த அந்த லைன்ல பார்த்தோம்னா சங்கர் சார் வந்து நமக்கு சீனியரா இருக்காரு அந்த இப்போ சங்கர் சார்னுடைய கிரேட்டஸ்ட் வேர்ச்சுன்னு சொல்ல போனோம்னா இது எத்திக்ஸ் அண்ட் மொரலிட்டி இந்த எக்ஸிஸ்டன் மொரலிட்டிக்கு வந்து சங்கர் சாருடைய இது வந்து ஒரு 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 அனெக்டோட்டோட நான் ஒரு ஒரே ஒரு கதை அந்த கதையை நான் சொன்னாலே அது போறோம் இது என்ன கதைனா ஒரு விஜி பாலசுப்ரமணியம் விஜி பாலசுப்ரமணியம்னு ஒரு தாள் இருந்தாரு அந்த ஆள் வந்து இஎஸ்ஐ கார்பரேஷன்ல செக்ரி ஒரு கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி இருந்துச்சு அந்த கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டியில வந்து செக்ரட்டரியா இருந்தாரு அவர் வந்து இட் வாஸ் இயர்ஸ் அப் இயர்ஸ் டிஃபால்கேட்டட் சம் அமௌண்ட் ஃப்ரம் தி கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி பிஎஸ்ஐ கார்பரேஷன் அந்த அவர் மேல சிபிஐ எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாங்க ஒரு கோ அக்யூஸ்ட் கூட ரெண்டு பேரும் ட்ரையல் நடத்தினாங்க சங்கர் சார் அந்த கேஸ் வந்து ஜி ஆர் லக்ஷ்மண் சார் ஆபீஸ் வந்து சங்கர் சார் அந்த ட்ரையல் எல்லாம் நடத்துறாங்க நடத்தி என்ன ஆயிடுச்சு ஈ வாஸ் கன்விக்டட் வந்து ட்ரையல் போன அப்ப அதெல்லாம் நாலு பாருக்கு வருத்தம் பண்ணிட்டு கமிஷன் முடிவு வந்துருச்சு நான் பாருக்கு வந்த பிறகு அப்பீல் வந்து எதுக்கு வருது எதுக்கு வருது ஜஸ்டிஸ் இஜே பிஜே இஜே பெல்லி ஜே அவர் கோர்ட்ல அப்பீல் வருது ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் அந்த ஆளுக்கு பேவர் என்ன பாயிண்ட்னா இஎஸ்ஐ கார்பரேஷன் இஸ் நோ டவுட் எ ஸ்டேட் அண்டர் செக்ஷன் டுவெண்டி ஒன் ஐபிசி ஆனா இஎஸ்ஐ கார்பரேஷன் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி இருக்கு பாருங்க அந்த கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி வந்து பப்ளிக் அதுல ஒர்க் பண்ற செக்ரட்டரி வந்து பப்ளிக் சர்வெண்டா இல்லையா அப்படின்ற ஒரு பயங்கரமான ஒரு டவுட் இருந்தது தட் இஸ் ஒன் ஜட்மெண்ட் இன் பேவர் ஆஃப் சங்கர் சார் இது எம் ஏ சாதாரண சார் தான் ஜட்மெண்ட் எடுக்கிறார் எடுத்து ரெண்டு ரெண்டரை மணிக்கு அந்த கேஸ் காலி அதாவது கன்ஃபார்ம் எல்லாம் அவன் திருடதெல்லாம் ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு பாக்கி நிக்கிறது ஒரே ஒரு இந்த இந்த பாயிண்ட் தான் தப 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 தான் கோர்ட்டுக்கு நான் ஜட்மெண்ட் தூக்கின்னு ஓடுறோம் ஓடி போய் கொடுக்குறோம் கொடுத்தோடனே அதை படிச்சு பார்த்து பெல்லி ஜே என்ன பண்றாரு அவரால் ஒன்னும் பண்ண முடியல அக்விட்டல் பண்றாரு அக்விட்டல் பண்ணி சும்மா விட்டுருந்தாலும் பரவாயில்ல என்ன பண்ணிட்டாருன்னா டீனோவா ட்ரையல் நடத்தலாம
ஆனா ஆர்டினரி ஃபோர் நாட் த்ரீ ஃபோர் டுவெண்ட்டி அப்ளை ஆகும் ஸோ டீனோ ட்ரையல் பீப்பர் அடிஷனல் சீட் பட் ஆஃப் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஒரு ஆர்டர் போட்டு வச்சுட்டார் இந்த ஆர்டர் போட்ட பிறகு என்னாச்சு உருப்படாத போச்சு அந்த கேஸு அக்விட்டல் வாங்கியும் எங்களுக்கு பிரயோஜனம் இல்லை இந்த கோர்ட்டு வந்து எக்மோர் கோர்த்து போயிடுச்சு எக்மோர் கோர்த்துக்கு போன பிறகு சங்கர் சாதன் சங்கர் சாதனது அந்த ஃபேக்ஸ் எல்லாம் தெரியும் ஏன்னா பத்து பத்து வருஷமா அந்த வீதி பால் கொண்டு கூட நடத்துறாரு அப்புறம் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல அவரு டயர்ட் ஆகிட்டு என்ன பண்றாரு எப்பா இந்த படுல நீ பாசம் பாத்துக்கோ எங்கிட்ட கொடுத்தாரு நான் போய் ஆட்சி வரும் வராது சாட்சி வரும் நடந்து நடந்து ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இந்த கேஸ் ரொம்ப ஸ்லோ ஆயிடுச்சு இந்த வீதி பால் பண்ணதுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா தண்ணி போட்டுருவாரு தண்ணிய போட்டுட்டு கரத்தால பத்தரை மணிக்கு காலிங்ல இருக்க மாட்டாரு நீங்க உங்க நீங்க எல்லாம் என்ன இப்ப இவ்வளவு நாள் எத்திக்ஸ் அண்ட் மொரலிட்டிய பத்தி பேசும்போது என்ன சொன்னீங்க நாங்க பீஸ் பீஸே வாங்காத கேஸ் நடந்தது அந்த கேஸ் வந்து ஒரு கிளைண்ட் கிட்ட பீஸ் வாங்குறது நியாயமான விஷயம் சில நேரத்துல வந்து கிளைண்ட் கிட்ட பீஸே வாங்குறது ஃப்ரீயா நடத்துறது விஷயம் இது ரெண்டு தானே மூணாவது கேட்டகரி நாங்க என்ன பண்ணுவாருன்னா காலையில பத்தரை மணிக்கு காலிங்கு போக மாட்டாரு எங்கயா தனியா போட்டுட்டு பிளாட் ஆயிடுவார் அவரு இவர் போகாத என்பிடபிள்யூ இஷ்யூ பண்ணுவாங்க என்பிடபிள்யூ இஷ்யூ பண்ணா வச்சு எனக்கும் சங்கர் சாருக்கு முந்நூறு ரூபா செலவு எப்படி முந்நூறு செலவுனா ஹைகோர்ட்ல இருந்து ஒரு பட்டு ஒரு ஆட்டோ எடுத்துன்னு போனோம் ஆட்டோ எடுத்துன்னு போயிட்டு காலையில ஒரு பெட்ஷன் போடணும் பெட்ஷனை போட்டுட்டு அந்த பெட்ஷன்ல வந்து ரீகால் என்பிடபிள்யூ போடணும் அந்த ரீகால் என்பிடபிள்யூ சாயங்காலம் மூன்று மணிக்கு கூப்பிடுவான் திருப்பி இன்னொரு ஆட்டோ எடுத்துட்டு ஆட்டோ எடுத்துட்டு ஹைகோர்ட்டுக்கு வரணும் திருப்பி மூன்று மணிக்கு ஆட்டோ எடுத்துட்டு போனோம் ரீகால் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ள செலவு முந்நூறு ரூபாய் எங்களுக்கு ஆயிடும் இப்ப நானும் சங்கர் என்ன பண்ணுவோம்னா விஜிபி நாளைக்கு உங்க கேஸ் வருது ஐம்பது ரூபா கையில வச்சுங்க நீங்க என்ன பண்ணுங்க போயிடுங்க போகாதுக்குறதுக்கு <laughs> 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 அப்போ மொபைல் போன் கிடையாது விஜிபி போச்சா போலையா அது வேற கட்சி வயசுல இருக்கும் அப்படின்னா ஐம்பது ரூபாய் கொடுத்தா அது கரெக்டா போயிடும் ஐம்பது ரூபாய் கொடுக்கலன்னா அது போகாது ஏன்னா தனியா போட்டுட்டு படுத்தணும் ஆனா யூ மே நாட் பிலீவ் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த விஜி பாத்ரோட அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே சங்கர் நானும் அக்கடு வாங்கிட்டோம் அடிச்சு சீ பட்ரா பாட் மேஜிஸ்ட்ரேட்ல ட்ரையல் நடத்தி டீனோவோ ட்ரையல் நடத்தி பொறுத்தில ஒரு கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டில உளோ பெரிய பெரிய லெட்சர்ஸ் அதாவது லெட்சர்ஸ் குள்ள என்ட்ரி எக்ஸிட் என்ட்ரி எக்ஸிட் வரும் சங்கர் சார்ஸ் லேர்னிங் இன் கமர்ஷியல் லா அந்த இந்த அக்கவுண்ட் புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறதுக்கு இட்ஸ் இட்ஸ் நாட் பை இட்செல்ஃப் டு ரீட் அ பேலன்ஸ் ஷீட் இந்த பணம் வந்து கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி பணம் இங்க உள்ள வந்தது இந்த பணம் அங்க போச்சு டிடக்ஷன் ஆச்சு அப்புறம் கூட்டி கைசி பார்த்தா பிஜி பாஸ்வோட பாக்கெட்ல போல அது வந்து இங்க போயிடுச்சு அப்படின்னு அந்த கூட்டி கழிச்சு பாக்குற கூடிய அதாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த அர்புத் நாட் கேஸ்ல வந்து நார்த்தன் வாஸ் டிஃபெண்டிங் அர்புத் நாட் சோ அந்த கிருஷ்ணசாமி ஐயர் என்ன பண்ணுவார அவர் வந்து இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் வச்சு ப்ரூவ் பண்ணுவார அர்புத் நாட் அட் ஸ்விண்டில் த மணின்னு இந்த விஜய் பாசுடைய கேஸ்ல சங்கர் சார் டாட் மீ how to uh, read an accounts book how to read uh, the large volumes and volumes of uh, uh, registers which cbi will normally dump in all these cases are the patient a irundu ulla padichi kadachila adu ipdi decipher panni and adu pandradala the tutelage was extremely helpful to me and that stood a very long uh, way uh, subsequently because i was completely on the criminal side then uh, more and more cbi cases ella varumbodala ipdi the disproportionate assets la vande idu calculate panna vendiyadala all the uh, basic training was vg vala subramanya versus cbi so uh, uh, i think this one case uh, will itself explain or uh, make the audience realize the uh, shankar sir's commitment to work work his integrity ethics ஆனா என்ன ஒரு பெரிய இன்னொன்னு வந்து நெகட்டிவ் நான் கத்துட்டேன் சங்கர் சார்ட்ட அதையும் நான் சொல்ல வேண்டியது சங்கர் சார்ட்ட ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்ன தெரியுங
ஹி கேன் நெவர் சே நோ டு எனி படி சோ இவர் என்ன பண்ணுவாரு இவர் நோவே சொல்லாத நோவல் பட்டு நோ பட்டு இவர் வந்து எல்லாத்தையும் அதாவது பத்து எல் எல்லாருக்கும் சுவமேஜி கேட்டா அவருக்கு நோ சொல்ல மாட்டாரு ஹரிகிருஷ்ணன் கேட்டா அவருக்கு நோ சொல்ல மாட்டாரு வேதாந்த சீனிவாசன் கேட்டா அதுக்கு நோ சொல்ல மாட்டாரு இப்படி நோவே சொல்லாத நோயே சொல்லாத கடைசியில எல்லார்கிட்டையும் கொட்டுவாங்க நான் ரொம்ப வருத்தப்படுவேன் நான் என்னடா அது இவ்வளவு டேலண்டட் பர்சன் இத வந்து பொலைட்டா இல்ல சார் என்னால முடியல சார் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு அவரால் அந்த அது இன்னைக்கு அவருக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு அந்தனால நான் அவர்கிட்ட கத்துக்கின ஒரு விஷயம் என்னன்னா இனிமே பொலைட்டா அப்பா என்னால முடியல இது நீ யாராவது நடத்துங்க ஏன்னா எனக்கு இது சட்டி சுட்டா கைய விட்டுடணும் அப்படின்றது வந்து திஸ் சம்திங் விச் ஐ லேர்ன் ஃப்ரம் இம் அண்ட் அண்ட் இட் வாஸ் அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் அண்டர் த்ரீ லா சேம்பர் வித் சங்கர் சார் அவருக்கு அவர் அசோசியேஷன் கண்டினியூ டு யூன் ஆஃப்டர் தட் அஃப்கோர்ஸ் வி ஹேட் லாட் ஆஃப் இந்த சோசியல் இன்ட்ரெஸ்ட் சோசியல் இன்ட்ரெஸ்ட் எங்களுக்கு ரெண்டு பேரும் காமன் சோசியல் இஸ் நிறைய இருந்தது அவர் மூலமா எனக்கு வந்து வேதந்தம் சீனிவாசன் சாருடைய ஒரு அறிமுகம் கிடைச்சிது அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய மனுஷன் கூட பழகத்துக்கு உண்டான ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது ஐ காட் இன்ட்ரடியூஸ் டு சோ சோ மெனி அண்ட் ஒரு முறை என்னை கூட்டிகிட்டு வந்து சோ ராமசாமி எப்போ அப்பா கூட்டிகிட்டு போனாரு அவர் கூட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சாரு ஆல் தி திங்ஸ் ஐ கே நாட் ஃபர்கெட் அவருக்கு வந்து இந்த இதெல்லாம் சூதுவாதியே தெரியாது பாவம் இதனால எல்லாரையும் கூட்டிட்டு போவார் எங்கோனா கூட்டிட்டு போடுவார் வாங்க போனா கிளம்பி கிளம்பி வண்டி எடுத்துட்டு கிளம்பி விடுவார் அந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் ரியலி ஹாப்பி தட் சங்கர் சார் வந்து சிடிசி ராமச்சந்திரன் எப்பவுமே சொல்வாரு ஐயோ சங்கர் சாருக்கு இருக்கக்கூடிய டேலண்ட்ல வந்து அவர் எக்கோ இருக்க வேண்டிய ஆளு சிடிசி ராமச்சந்திரன் கிரேட் லவ் ஃபார் அதே போல விட காமன் ஆடிட்டர் அனந்தராமன் ஒரு காமன் ஆடிட்டர் எங்களுக்கும் சங்கர் சார் மூலமா தான் அந்த ஆடிட்டர் எனக்கு ஃப்ரெண்டு அவரும் சொல்லுவாரு சங்கர் அவர் வந்து வாடா போடா கூப்பிட்டாரு அவங்க எல்லாம் ஒரே கிளாஸ் பிரிச்சு அப்போ சங்கர் சாரை பத்தி சொல்லுவாரு இவன் வந்து ஒத்து ஊதியே ஒத்து ஒத்து ஊதியே மெயினா அந்த திலான மோகனம் பால் அந்த இவனை மாதிரியே இருந்துருவான் அந்த ஏவிஎம் ராஜன் மாதிரியே இருவான் சிவாஜி கணேசன் ஆகவே மாட்டான் அப்படின்னு டைலாக் வந்து அனந்தராமன் சொல்லுவாரு ஆனா இன்னைக்கு நிஜமாவே ஒரு சிவாஜி கணேசனா ஒருவேல <laughs> 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 வந்து <laughs> 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 சரி அதுக்குல்ல சார் சொல்லி ஒரு மோட்டர் பைக் அவரோட மோட்டர் பைக் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே ஹைகோர்ட் அந்த இது வழியா வெளியில வரும் அந்த லா காலேஜ் என்ட்ரன்ஸ் வழியா வெளியில வரும் எதிர வந்து ஒரு ஒரு பதினாறு சக்கரம் ஒரு ட்ரெயின் ட்ரெயின் ட்ரெயில அப்படியே மெயின் ரோட்ல போறது பரவாயில்ல டேய் உனக்கு எதிர ட்ரெயிலர் போதுரா ட்ரெயிலர் போதுரா இல்லனா பிரேக் பிடிக்க மாட்டேங்கிறேன் இருங்க சார் பிரேக் தேடிட்டு இருக்க சார் நான் வந்து ரைட்ட மெதிக்கிறேன் மெதிக்கிறேன் அறிவு இல்ல உனக்கும் அறிவு கிடையாது உங்ககிட்ட அந்த வண்டி கூட்டி என்ன நடந்தேன் <laughs> 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 எனக்கு ஒன் ஹவர் ஆனந்த் இவருடைய பெலி ஸ்டேஷன் வந்து கேலி கூத்தா விடும் அதாவது சீரியஸான பெலி ஸ்டேஷன் வந்து காமெடியில வந்து முடிஞ்சிடும் சோ தேங்க்ஸ் அலாட் சீனிவாசநாதன் இந்த மாதிரி ஒரு மென்டர் எங்களுக்கு எல்லாம் வந்து
வழிகாட்டிய அந்த சங்கர் சாரு அஹ் அவருக்கு வந்து ரிலிஸ்டேட் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு விட்டீங்களே அடிஷனல் சொல்ல ஜெனரல் என்னைக்கோ அவருக்கு மீன் ஒரு ஸ்டாலன் மஸ்ட் அப்படி ரெக்கக்னைஸ் பட் எனி வே பெட்டர் லேட் தென் அவர் அவருக்கு உண்மையே ரெக்கனைஸ் இல்லாத போயிருந்தா நான் ரொம்ப ஒருத்தப்பட்டிருப்பேன் அடிஷனல் ஜெனரல் அவர் ரெக்கனைஸ் பண்ணிருக்காங்க வெரி குட் சார் மேல மேல நீங்க சுப்ரீம் கோர்ட் வர போய் எனக்கு சங்கர் சார் வந்து நம்ம ஹை கோர்ட்லயோ லேபர் கோர்ட்லயோ சிட்டி சிவில் கோர்ட்லயோ பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு அது வரைக்கும் தான் எனக்கு சங்கர் சார் தெரியும் டூ தௌசண்ட் செவன் வரைக்கும் டூ தௌசண்ட் செவன் எயிட் வந்து வெரி வெரி சென்சிட்டிவ் கேஸ் ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு ஹை ப்ரொஃபைல் வெரி சென்சிட்டிவ் கேஸுக்குள்ள நான் ஐ வாஸ் ட்ரான் இன் டு தட் கேஸ் அண்ட் ஐ சா தட் சங்கர் சார் வாஸ் ஆல்சோ ட்ரான் இன் டு தட் கேஸ் and uh, that was the time that was the occasion where i started moving very very closely so on the case la vande tenandana edavadhu oru purumai nadandikitte irukum and the case la inni appa ella mudinjidhu ellarum okkaru oru saangal 7 manikku vandu soorom thirumbi adutha naal kaathala 8 minute thirumbi ellar appam la idhu mari virtually vande indha sila cinema la vande mottham andha motta cinema liyum vande inspector thudaiya vaalnal kuda ore oru case thaan investigate pannuvaru அந்த அட்வொகேட் ஒரே ஒரு கேஸ் தான் ஆர்கியூ பண்ணுவாரு ட்ரையல் நடத்துவார் அது மாதிரி ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு நாங்க வர்ச்சுவலி அந்த ஒரே ஒரு கேஸ் தான் நடத்திக்கிட்டே இருக்கும் ஏதாவது ஒரு ஒரு டெவலப்மெண்ட் நடந்துகிட்டே இருக்கும் நடத்துவோம் இங்க நடத்துவோம் திடீர்னு ரிப்பீட்டிஷனுக்கு போவோம் திடீர்னு ஆபீஸுக்கு போவோம் திடீர்னு டெல்லிக்கு போவோம் எங்கெல்லாம போவோம் அந்த கேஸ் எடுத்துக்கிட்டு அந்த கேஸ் நடத்தும் பொழுதுதான் எனக்கு வந்து ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கெட் இன் டு க்ளோஸ் குவார்டர்ஸ் ஆஃப் மிஸ்டர் சங்கர் நாராயணன் ஸோ அப்போ நெருங்கி போய் பார்க்கும் பொழுதுதான் அவருக்கு ஹிஸ் ஸ்ட்ரென்ஸ் ஆன் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் நிஜமாவே அப்பதான் எனக்கு புரிய ஆரம்பிச்சுட்டாங்க எந்த ஏரியா எடுத்திருந்தாலும் அவரால் ஈஸியா அதை வந்து ஹி வாஸ் ஏபிள் டு அடாப்டே பிகாஸ் அது வரைக்கும் மை இம்ப்ரெஷன் அபவுட் ஹிம் வாஸ் தட் ஹி வாஸ் வெரி குட் ஆன் த சிவில் சைட் ஹி இஸ் வெரி குட் ஆன் தி லேபர் சைட் அண்ட் ஆல் தட் ஐ நெவர் நியூ தட் ஹி வாஸ் தட் குட் ஆன் த கிரிமினல் சைட் பட் அங்க போய் பார்க்கும் பொழுதுதான் தெரிஞ்சது அவர் கூட ஒர்க் பண்ணும் பொழுதுதான் தெரிஞ்சது அவருடைய ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆன் கிரிமினல் சைட் வாஸ் சோ குட் that sometimes i used to take his advice as to how we like na criminal side theriyun nanichittu pona anga poi paathana ga avude fundamentals were so strong that he was able to render a lot of advice because it was a case which combined criminal law which combined companies act which combined a lot of things so it was a great experience so adu nadandirukkum bodu ivaru shankaranaayan or laptop vechirpaaru Uh, as you all know, Shankaranayan basically is a very frugal person. If he is there, he will be able to vote. If he is there, he will be able to vote. That's why 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 he will be able to vote. 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 He is so frugal. He is so frugal. Meaning, he will not even have the desire to purchase anything he will not even have the in the in the valluvarnudey and the yadanin yadanin yatro adal adanin adanin ilanukku ivur da ivur vandu endha ivur justice prakash sonnum bodu edha pathiyume idu veno adu veno nu edhukum pove matar adanal adhil endu vara endha problem ivur koradhu kedaiyadhu because he is so frugal his food habits are so simple his wants are so limited endha edirpaarum illama avar paattu irukku so ivur or laptop vechi vela seiyirukku இந்த கம்பெனியினுடைய சீஃப் பைனான்சியல் ஆபீசர் தூரத்துல இருந்து ஒரு நேரம் பாத்துக்கிட்டே இருக்க அந்த லேப்டாப்போட பெரிய போராட்டம் நடந்து இருக்கு அவருக்கு அது திடீர்னு ஹேங் ஆயிடும் திடீர்னு சரியா அடிக்க முடியாது திடீர்னு ஏதோ ஆகும் பட் அதுல எந்த விதமான கம்ப்ளைண்ட்டும் இல்லாம அவர் பாட்டு பீஸ்ஃபுல்லா அந்த லேப்டாப்லயே வேலை செய்வார் கண்டினியூஸா திரும்ப 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 சோ அந்த கேஸ் ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு வருஷம் கழிச்சு ஒரு சுபம்னு நல்லபடியா முடிகிற ஒரு டைம் வந்தது வந்த போது அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த சீஃப் பைனான்சியல் ஆபீசர் இவரை பார்த்துக்கிட்டே இருந்துட்டு இவருக்கு ஏதாவது பண்ணணும் இவர் ரொம்ப நல்லா இந்த கேஸ வந்து பண்ணி பண்ணிருக்காருன்னு சொல்லி அவர் வந்து ஒரு புது சோனி லேப்டாப் அதை வாங்கிட்டு வந்து இவருக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கணும் இவரை இது பண்ண வைக்கணும்னு சொல்லி எடுத்துட்டு வந்து ஒரு நாள் தடார்னு வச்சார் அவர்கிட்ட நேரம் வந்து அவர் சங்கர் நாராயணன் சார்ல ஒரு சந்தோஷ முகத்துல சந்தோஷம் ஒரு ஒரு இவர் ஷாக்ல உட்காந்துரு இதெல்லாம் எதுக்கு எனக்கு 
நினைக்கிறேன் <laughs> but for the, probably he for the first time saw an advocate who was getting more and more embarrassed by the fact that he was somebody was getting him a new laptop so thereafter he somehow pushed it to him somehow shankar narayan sir with great, very great hesitation took that laptop adla adu vela seiyum bodu avaru work la and pudhu laptop la vela seiyum bodu actually and the cfo ku sandosham irundho illayo enakku romba sandoshama irundhu avaru and the laptop vechi vela seinjittu bodu so that was the time when i started moving very closely with uh, sankar sir adukaprama vande he was one person who had a lot of admiration for what i did oru doorathil irundhu nammala gavanichine irundhaar so appo appo nadula nadula vande edho or encouraging avan solittu poiduvaar so adunudi adutha step ah enna pannaar na ctc la editorial board la varingala appdi indha எனக்கு <laughs> 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 Uh, after i was elevated uh, at that time shankar sir was not here uh, he was staying with his daughter in uh, us so he gave me a call from there and uh, i was able to see that uh, his uh, his, uh, his his kindness for me was as if he himself became a judge alone for a sandoshama and basically apdi or sandoshama or react panni adu marala panniterundar Uh, apart from uh, all those great traits of uh, mr sankar narayan where he has no expectation the very simple man and all that he has very strong fundamentals in law probably he has also developed it more from vedantam sir also because i had an occasion to meet vedantam sir through sankar narayan sir avaru da okkar vechi vedantam sir kitta poi and the uh, and the uh, joint family property pathi edho pesa poi avaru ullala adha idile idha edu nevar shankar narayan sir seeing me from a distance so so na edho eduthu poi adha on the red line la mark pannu indha sey idha mari vandu vedantham sir kitta eduthu poi edho shankar narayan sir da so right through i have i have always had great admiration for shankar narayan sir and uh, life la we get whenever it is destined so therefore it is true that he got it late but it is great that he has ultimately got it so he was recognized and uh, and he really deserves uh, this post so my best wishes shankar narayanan sir and my prayers for you thank you thank you in your sir thank you much for the nice thank words uh, may i request uh, mr murari raghavan to offer his presentation murari sir you're welcome thank you sir <laughs> Uh, I can't profess to know Shankar, and I'll still use the name Shankar. I'm sure he won't have it any other way. I can't profess to know Shankar as well as Justice P. N. Prakash, or in fact Justice Anand Venkatesh, uh, because they've had very, very close personal things going back a very, very long way. I probably don't know him as well as that, but I do know him very well uh, for the last ten or fifteen years. ever since we practiced in the clb stroke nclt and uh, i can only say this that uh, i can't think of a more eminent candidate to be appointed as asg and i also can't think of a nicer candidate to be the asg because he has both these qualities and if you ask me what are his qualities i would uh, itemize it as isi any resemblance to the intelligence services of some other country is purely coincident the i stands for intellect i think a lot has been said about it but i would like to also add my piece his intellect is something that really uh, stands him out from everybody else and uh, uh, you see we have appeared together in a number of cases we have appeared against each other in a larger number of cases and one thing we do is that if you read x times for a particular case 
you read 2x or 3x times if shankar is appearing against you because he always has this ability to pull a rabbit out of a hat so you will read it at least three times more than you normally will but at the end of the day he will still have pulled out something which you didn't think of and one thing is for sure appearing either with him or against him is the fact that even the most mundane of cases it gives you a lot to think about and that's his intellect and uh, as this is prakash and anand vinkesh have pointed out robust common sense that really uh, stands him out from the from uh, everyone else and he has that in abundance the s is simplicity it's probably an even more uh, endearing um, characteristic of him is simplicity i have seen him right from his clean parties days and the time when he was with uh, raghavan and uh, krishna kumar i've seen him grow i've seen him uh, uh, grow th- through all these years i've seen him in the clb i've seen him in the ncert over the years i've seen him become a senior counsel and i've now seen him become the asg and one thing i can point out is he remains as simple and as humble as ever and that's a very enduring quality of him it's not only me but even my juniors who have the same impression in fact every time they appear in the ncert and shankar is anywhere around they come back and say see he explained the case so well to us you are not doing all of that so i have a big problem because of shankar narayan's uh, uh, his willingness to go the extra mile and explain the cases to juniors and and make them comfortable and things like that the third i of course is integrity uh dr prakash spoke about his ethics i would fully agree his integrity is one thing which again holds him he will never go against what he thinks is right never do anything other than what he thinks is right he would rather avoid it if he thought a certain position is wrong he will avoid it rather than take it and that's another hallmark of his which really stands out which i've seen over the years is absolute impeccable integrity thank you for giving me this opportunity i wish shankar narayan all the very best in his position as asg and look forward to the time when he grows and occupies even higher posts thank you very much um thank you murari sir for your uh, kind words and invitation may now request mr indal raja sir to please take mr shankar narayan good evening friends good evening justice prakash justice uh, arun venkatesh uh, senior advocates uh, and junior advocates of formicus um i'm 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 very glad to be given this opportunity to felicitate mr shankar narayan for whom i've had great regards for very many years and as we advance in the profession years become irrelevant we start referring to decades so he's been uh, my acquaintance for for nearly three decades and more in the profession and it is my good fortune that i have uh, been associated with him um uh, yes as most speakers mentioned the recognition has come a little late but as mr palkiwala used to say god pays but not on saturdays so god is not like a construction worker manager where he says that i will pay every saturday uh, and possibly it is also uh, the fate of some in this profession that they become a little over qualified to be appointed to uh, post uh, you know like Uh, mr shankar narayan's guru mr vedantam i am, he was very close to our family he was my father's classmate and once i uh, asked him yes sir the new senior counsel uh, to which he replied ena epra aakuva enak english um theriyum sattam um theriyum so you know it was sort of an indication that he was over qualified to be made a senior advocate uh, like that i think mr shankar narayan was uh, was over qualified since he had all the qualities that murari and the other speakers had referred to uh, so that uh, took a little time in coming but i am glad that it did come and uh, i still feel that is not what should be given to him considering his qualifications his integrity and his very obvious merits so um, i think um, he will go places from here and i do hope um, that it is only the starting point and still he looks very young so i think both the age and the appearance is on his side uh, and you need somebody like mr shankar narayan today uh, to to sort of be the spokesperson of the central government in matters that are coming up before courts because as you see there are a plethora of uh, legislations and parliament is coming up with legislations practically every month and they are trying to change 
the landscape of the country and uh, you need an understanding of the legislation and we also have this problem that the skill of the parliamentary draftsmen has not improved with the ages uh, all of you might know that uh, brief verse about the parliamentary draftsmen i am the parliamentary draftsmen i make the country's laws of half the country's litigation i am undoubtedly the cause i employ a kind of english which is difficult to understand purists don't like it but lawyers think it grand so uh, you know it is uh, the parliamentary draftsmen who keeps us all uh, in business and uh, therefore you need to have a steady guiding hand which can guide the courts in interpretation of statutes and also a reliability from um, from from the statement of the council about what the courts can depend on and what they can move forward so i think um, there is nobody else who could have who could have qualified with these qualifications then mr shankar narayanan for this post i am sure that he is going to enjoy every day of his work he has he has an academic bent of mind as is evidenced by the fact that he has been uh, running a very very reputed journal all these years have been associated in a very major way with a reputed journal uh, that shows his academic bent of mind so this combination of an academic bent of mind integrity and a capacity to guide the court and the fact that the courts can rely on him i think will be huge advantages to mr uh, shankar narayan in the discharge of his duties um, so i am thankful to um, all of you uh, for giving me this opportunity to say a few words about him i have one request to mr shankar narayan sir the hall that you occupy was the office of the sheriff of madras it was one of the very beautiful halls at one point of time sometime in history unfortunately some bathroom tiles have been stuck in that uh, hall in that uh, room please ensure that those bathroom tiles are removed and that uh, to whatever extent possible that place is restored to its original use thank you thank you for giving me this opportunity thank you mr rajesh sir for the great words about mr narayan sir um, let me move to mr ms krishnan sir mr ms krishnan sir you are welcome sir. thank you Shankar Narayan sir, or any model, a nice parichay. I know that sometime in 2007, I have heard him argue in the CLB. I have heard him argue in the High Court. But I came to know about the person only after 2007. In fact, one particular case in which the case was has been pending from 1994 onwards. It is still pending, but the last 10 years. I, I I really come to understand Shankar Narayan as a person, as an individual. His erudition in every branch of law, his fundamentals are so strong. All are going to be a company law, all that. Rumba expert in any kind of law. It is wrong. Civil law are cut off. Fundamentals, constitutional propositions are cut off. He is really so well read. and uh, our, our another very important aspect as a lawyer is his fairness case illa naka illa nu solli dokandru pesra maadi pesuthu illa adhu illu facts illu seri he will never mislead the court on facts enna mukhyamana case a irukatom evro periya client a irukatom particularly these days i should tell you as senior advocates uh, practicing in the original side there is so much of pressure on you when you appear for big clients and the engaged by firms he will never yield to anything what he thinks is fair solely to open the door yenge sanda podanamo where he has to really fight for his client and he will really fight also so you can argue a case vehemently without involving yourself beyond what is required of an advocate adha vandu avargitta dhan kattukono alaga and the vedantham srinivasan oda indradnaliyo ennavo theriyala அவர் அவர் வந்து வேதாந்தம் சீனிவாச பத்தி சொந்த கதைகள் அவ்வளவு இருக்கே இட் இஸ் ஹீ சச் இஸ் அ பிரில்லியன்ட் லாயர் இன் ஃபேக்ட் அக்கார்டிங் டு மீ ஹீ இஸ் நாட் அ பர்சன் ஹூ கேன் லாபி ஆர் ஹூ கேன் யூனோ கோ அண்ட் அப்ரோச் பீப்புள் ஹீ திஸ் போஸ்ட் ஷுட் ஹவ் கம் டு ஹிம் லாங் பேக் ஈவன் இஸ் சீனியர் டெசிக்னேஷன் ஷுட் ஹவ் கம் டு ஹிம் மச் 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 ஏர்லியர் எனிவே டுடே and the senior designation on udaniyum indha oru idhu vandhu i am sure he will do proud to this particular post and he will bring in a lot of uh, erudition and fairness to this post 
இவா எல் இதெல்லாம் இல்லாத இன்னொரு பெரிய குவாலிட்டியா அவருக்கு இருக்கு அது அவருடைய பேட்ரியாட்டிசம் அவர் ஆர் எஸ் எஸ்ல இருந்ததுனாலேயா என்னன்னு தெரியாது அவர் கண்ட்ரி மேல அவருக்கு இருக்கிற ஒரு லவ் and the he he will go out of the way to organize functions honoring martyrs army people and oru 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 country ku oru kashtam na avargalude kanna ni ni kanniya paakalam andha maadhiri oru india india nalla irukano india munnerano indra oru ennam adu endha katchi aatchil irundhalum avarku avarku vandu thappu na thappu pa iva seriya pandradilla pa innum nariya pannalam appdinu var avargalude earlier rss days la vandu அவரை வந்து இப்ப எமர்ஜென்சி டேஸ்ட்ல வந்து எப்படி எல்லாம் இருந்தார் தைரியமும் ஒன்று பாக்கிறதுக்கு வெளியில சாது மாதிரி இருப்பார் ஆனால் அவருக்கு இருக்கிற தைரியம் அவர் வாட் யூ வென்ட் அண்டர் வென்ட் ஜூரிங் தி எமர்ஜென்சி அண்ட் இமீடியட்லி ஆஃப்டர் தட் அஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் ஐ நோ ஹிஸ் டோல்ட் மீ அண்ட் ஐ ஹேர்ட் இட் ஃப்ரம் அதர் பீப்புள் ஆல்சோ ஸோ திஸ் பேட்ரி ஆர்டிசம் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எவ்ரி இந்தியன் அண்ட் தட் இஸ் சம்திங் பி ஹார்ஸ் இஸ் ஆர் எஸ் எஸ் கனெக்ஷன் his love for the country is something which i really admire and uh, as a person is a gentleman to the core he has a lot of concern for juniors in fact very matter like for recent a company law board la avrude junior nclt la or junior romanala prepare panninga ever us poitar and the phone ultimately she won and she argued so well i said you are truly shankar narayan's junior i am not able to recall the name of that girl but she did such a wonderful job and she said the credit goes to mr shankar narayanan the entire research he guided me helped me and he said neenga ooru ponadukapra vera yara senior educator vekkanu maanna illa neeye argue panne you will do well in her that girl argued so well and she won the case also so god bless him with good health and we expect his service to the country as an additional solicitor general for quite some time to come thank you and um, thank you mr krishnan sir for your kind words both my received counsel may request uh, mr yarav from the senior counsel to offer his instructions good evening honorable judges my good friends and shankarnarayanam sir uh, thank you very much uh, ssr for having given me this opportunity to participate in this function and also chinna payana irundha kuda paravalla enna koottu na chinna payangal sollikiren ellarum aama nu solunga சங்கரநாராயணன்ாரை <laughs> for the work which he was having in various tribunals various forums in the high court and various other courts and supreme court this is a sacrifice because once you become an additional solicitor general you can't accept your private brief unless you get consent from the department therefore he has sacrificed a lot of work and i will also say that one good opponent who was appearing for central government is replaced by another good opponent who is now going to appear for the central government therefore we will have to be prepared pull up our socks sar varumbodhu romba prepared a irpaaru and perumbalum periya case ku da avar varuvaaru andha mari cases varumbodhu you should be really prepared to do it and uh, i have appeared in few cases against him and uh, the way in which he is prepared on facts taro then he applies the law and therefore he will be prepared both on facts and law namu vandu facts la aarambichirala adukaprom poi paathukalam andha kadaiyala aagadhu you have to you have to be prepared you will learn a lot from him when he is appearing against you so that it will help you in other cases also and uh, we are very happy that uh, a person from madras bar association is now occupying this post and uh, on behalf of the whole bar and particularly the madras bar association i congratulate you sir and let this be a springboard to carry you further go to delhi settle there and go to higher positions thank you very much for the opportunity sir. thank you Thank you, Mr. Director, for your words and encouragement and your debate. <coughs> and may I request uh, Mr. Arvind Pandey and AAG to offer his presentations. Thank you, Mr. Srinivas Raghavan. Uh, Honorable Justice Prakash, Honorable Justice Anand Venkatesh, uh, other seniors who spoke uh, just before me. 
i am younger to sundaresan so therefore nanda chinna bhai okay sundaresan so i will take that credit <clears throat> with the due respects which i do not want anyone to mistake me i have great regards for mr shankar narayan but permit me all to call him shankar because as mr murari said with mr murari i am mr murari but somehow with mr shankar narayan it was only shankar i have to give the story because sometime about 2000 2001 which was my regular appearances before clb at that point in time shankar narayan used to come there and appear very quietly and as i think one of the speakers mentioned he looked very young so i started calling him shankar shankar and it took about 5 years or so when we both were involved together outside chennai to ask him how much his age was and i was baffled to know that he was more than about 15 to 18 years older than me and i have been calling him shankar but he told me one thing you are not going to change throughout you have to keep calling me only shankar and so till date i am one of the very few who has got the privilege at my own age group distance that he permitted me and it has become a habit of mine and firstly i should actually thank him for that for having permitted me to continue having known him that he is such a senior person to me both by age and experience also to keep me as a younger brother and allow me maybe to call him by his name itself one thing about mr shankar narayan which i must place on record all of us use the word simplicity and also his knowledge yeah, absolutely is an epitome of uh, humility in every matter mr murari is a witness i would have either irritated murari or i would have irritated shankar narayan or it would have been other way around and they would have irritated me to such an extent i would have had to retort mr murari and myself will have something to do at that point in time of argument and we'll come out and we'll just laugh it out but mr shankar will ensure that he will calm me down first he will say that arvind okay you have said that now calm down now let's argue the law and then he'll bring me down he would have understood that his client was not on the right side and why i was emotionally putting across or if i was on the wrong side you would have told me why i am wrong and then and there will make me realize and will, he will ensure that i either concede or we more or less get a consent order and only walk out that was the level of i would say the freedom what he gave me to approach him for any views or at the same time during hearing see to call sir the liberty to correct me then and there and ensure that the situation was salvaged in so far as the issue was concerned for 20 years i should say that mr shankar never even would have even thought that he would have become this asg though many of our friends would have, you are, who used to say with your kind of uh, uh, i would say the opportunity it's very easy for you to become he never he could have easily become in 2014 as mr sundaresan said he had a warrior who was uh, his uh, predecessor now i you would think mr shankaran is more a strategist it's very tough to deal with mr shankaran because he can psychologically emotionally and also on law uh, yeah, with the with the positive sense only i can say he can blackmail both you and the court to ensure that they fall on his side so that is a level of uh, i would say the uh, uh, the uh, expertise and the knowledge and the humility a combination very rare he is a wonderful successor to his predecessor i only wish him i know i am younger to him i should only take his blessings i should say in private i would call him in first name but here mr shankar narayan you have to ensure that you give youngsters like us i use the word youngsters because i am younger than you alone all the younger generation the same guidance what you have been giving to continue whether you are in this office or in whichever higher office you go to or in the profession thank you ah uh, namaskar madam yes an yeah. audible mr ssr Yeah, of course. Because you said uh, the audio was not that clear. No, it's okay. Yeah. Good evening, lordships. <laughs> Justice Prakash and Honorable Justice uh, Adan Vegetesh, and good evening, all friends. Shankar sir, thank you so much. A well deserved. Uh, in fact, it's too too late. But then, my relationship with sir, Shankar sir is not actually my relationship. My husband, my mother-in-law, my father-in-law. all the entire family is so very close to him in fact it was my mother in law who called me and uh, she told me that you know shankar sir has become asg and she also made a sweet which is his favorite so that much he is very close to our family but i recollect one incident 
this was sometime during 2004 when uh, my mother in law was just taking me out for a shopping and that evening she had to deliver some papers uh, to her auditor so she said my auditor has moved into a new place so why don't you come along with me i want to deliver some papers i said all right so it was somewhere in bellapur we went and the moment we went inside i only found it to be like a library full of books and all uh, law books and i was wondering how come so my your auditor uh, seems to be reading more law books my mother la said no no there is one more uh, advocate over here uh, in fact shankar sir may not remember but he may remember also when we just saw in, at a distance in a conference hall shankar narayan sir was sitting alone all alone and he was just talking to himself my mother la immediately prompted me by saying look you are uh, whiling away your time by shopping and wasting all your time but look the senior is i think he is an advocate he is preparing for tomorrow's uh, uh, preparation for the court so i was like all right maybe then shankar sir just looked at us from a distance and he called us but still he continued his talking and all that i was wondering what was he doing <laughs> then we went instead and we found that in 2004 or 2005 he had a video conferencing <laughs> he was like fully like a tech uh, you know a savvy i would say he had a big screen a projector and he had a, a video conferencing with somebody from bombay so that much of advancement they had in their office and shankar sir i learned only one thing from him uh, cross reading even if you have to give him some thousand pages of uh, type set of papers he will just do the cross reading and he'll pick out the points in no time i had been bugging him a lot by saying sir please you teach me how is this <laughs> and to little uh, you know he has taught me this is how you have to call out uh, the main points and this is how you learn how to just uh, look for the principles the basics so that way anyway thank you so much for this opportunity because when ssr extended this uh, invitation stating that i can felicitate i readily accepted because the entire family uh, is so close to shankar sir and the whole family is now congratulating him Thank you for this opportunity. Thank you, Namrata Sambatnam, for your words. I request uh, Mr. Satish Parav sir to felicitate Mr. Shankar Nam. Satish. Uh, <clears throat> uh, good evening, uh, uh, judges, seniors, and uh, friends. The moment I heard this news, it was in the night. I think it it was released in the WhatsApp. We see so much of junk. In between, suddenly you found this glorious news that uh, Shankar sir had been made the uh, AAG. Of course. we had the pleasure of seeing another member of i was also made an ac in the supreme court but this brought so much of happiness the first person there after after the news i had to wait for the morning i congratulated two persons one was shankar sir for having accepted uh, this uh, post and second was arvind i want to phone me i want to congratulate him because uh, we have to realize the kind of sacrifice that uh, shankar sir has made because i have now is a jack of uh, all these different branches of law so i just scout into this enga ponal ivar namba aanam ingide je criminal side pona nakka morch pa parna appo adjust pandra cheva inge enna vandu panirukkana indha mari nclt la ponaka he had he was one of the busiest practitioners in the nclt the kind of sacrifice that he has made to serve the country is remarkable so i congratulated both of them and i always used to advise not that i am in that age to advise but at least my juniors i always used to tell them that don't think honesty is some great virtue that you have to have at least in your interactions as a professional courts la argue parche always be forthright and honest now as a matter of strategy forget anything else because if the judges start reposing trust in you in what you say that you will never mislead the court it only will take you half as much time as any other lawyer in uh making the court accept what you are submitting yanaku shankar sir under the other side nc la undar naka i get extremely nervous because now what is the jokulara the most unreasonable cause varele how are you able to present it so beautifully that my client starts looking bad and it's all your client i felt uh, clearly doing uh, side of injustice so he has such a great advocacy the list panala his scholarship in law obviously with the association of great people like vedantam uh, china mama and others scholarship his humility in the age difference nijama ve theriye theriyadu our senior archana nanu sonna it arrived in his life so late like 
these are persons who deserved uh, uh, all these posts and uh, see it going long long ago it has come trifle late and these posts have come to him at a time when i think he is so much in demand in all branches of law i ca called him congratulated him i told him that appa also wanted to congratulate him sometime i think i'll connect him maybe tomorrow or day after sir we are all extremely proud to have someone like you as the, one of the leaders of the bar all the very best sir i didn't of course have the good opportunity of listening to you on the idala online rahul padru sonna first case you appear on it already somebody corrected saying it was the second case but uh, i have not yet had the good fortune of seeing you in this new role appearing before the first bench in the other courts all the very best sir thank you for the opportunity thank you mr tish for your words and may i request to mr rahul balaji to offer the presentations rahul sir uh, good evening judges uh, seniors and friends uh, all of them thanked uh, mr ssr for uh, calling them to felicitate uh, senior but in my case it's the other way around as soon as i knew that uh, there is going to be a function i made a request so i must thank uh, mr ssr to accommodate me shankar sir nanu nanichu par idu yaada inda paiya enoda valiya pannadhu kedaiyadhu onnu case enoda sendu pannadhu kedaiyadhu ivan yaar ena felicitate pannadhukku but i represent the, the uh, large body of, so uh, uh, not try became a lawyer but even before i became a lawyer uh, I, i am a good friend of karthik seshadri whose father hari krishnan uh, was on the corporate side so even when i was in college we used to go to his house Uh, his father would have his chamber uh, right in the house so i used to see shankar sir discussing with him and it is not very easy to carry on and be telling matters uh, telling issues to uh, harikrishnan sir he will always be a difficult person to speak to uh, shankar sir was among the few people who could carry on a conversation and actually get his points across to harikrishnan sir then in the evening sometimes i would go to vedantam shrinivasan sir's house in china mama's house i would see him Uh, then i would see him come with uh, mr gurumurthy to see grandfather so i asked china mama yaar sir in the shankar sir enga paathala avaru irukkare nu hey namba paiyan da abdin that is his introduction so that is how china mama so anybody who is closely associated with china mama uh, naturally you also develop affection for him and the good thing about uh, shankar sir is uh, one thing that i learned from he associated himself with lot of good people and he uh, has the good qualities of those good people so he has the tenacity of a hari krishnan who will take a bad case uh, you will always see even in reported cases uh, mr hari krishnan representing a particular side will be the wrong side will be the side which will be trying to snatch away something from somebody but the legal principles how he would put it and how he would uh, uh, fight for that client is something that uh, you can see it in hari krishnan sir like satish mentioned even the most uh, uh unreasonable action he would be able to justify it and place it on a strong foundation in law uh he has the knowledge and the foundation of uh, uh, china mama and he has the diplomacy and the court craft of uh, mr somia ji all of these people whom he has associated with he could have very well picked up the wrong qualities from each one of them which he did not so he has picked the right qualities and that is what has uh, uh, what what has been in good stead like i still remember uh, with china mama once when i engaged him for a matter it was a very simple matter the client was very insistent that i should engage only china mama so i said okay i will engage him uh, the issue is very simple uh, do you want illa sir enak avar da enak avar avar he didn't know china mama but he wanted to somehow engage so we engaged him the case went beautifully judge fully in our favor about to dictate the order in our favor china mama in his usual enthusiasm said something the judge ungalku ond theriya he told this to the judge judge you will not know this but i want to say this you should see the face of the judge who till then was very happy the moment he was told this he wrote the judgment against us <laughs> dictated it in the open court so those are things sometimes you learn even from your uh, seniors some things that you need not do when i when i told china mama mama why did you do that he said enak theriya da adu dhaan da enoda fault vaaye potin irukku nu solra illa aama aama parvala namba appeal la paathu konnu he realized what he did but he was uh, very casual about it so shankar sir that way has uh, uh, i mean all of us are big fans of shankar sir uh, just as anand venkatesh said that he truly deserved the post i would like to say that the post deserved somebody like him. because uh, the law officer's post of a central government is not an easy post these days you constantly see challenges to the actions of the central government and much of it is colored by the political beliefs that uh, persons challenging it 
come from. Lot there is lot of uh, political overtones to certain challenges that are made. Uh, when we see somebody like Shankar sir, so even if we may be we may belong to a opposite side of the political spectrum, when we see somebody like Shankar sir who is wedded to the uh, cause, uh, both in his political thoughts and ideologies, but somebody who is so reasonable, then you think that you know that things are in the right hands and are being uh, defended by the right people. So you only look at the matter rather than be swayed by uh, uh, the persons behind it. And that is why I think uh, uh, Shankar sir would uh, be an asset to the position, and that is why uh, the central government wanted somebody, such overqualified person, to occupy that post. And I would say that the ASG's post is, after all, uh, for uh, Shankar sir's age, qualification, experience, uh, he deserves definitely something higher. But then it is not uh, the post that is uh, occupied by a person that determines his. Uh, the way uh, i mean his uh, character or the ability i'm sure that this is the post that will uh, get recognition for shankar sir because shankar sir is a very self effacing person he likes to keep a very low profile but god requires that there should be a position which will allow others to see the talent that he has and i think this will be the position where which will bring him recognition all across the country and we all hope that this is the first of several positions that he would uh, occupy and uh, uh, go to great heights because it doesn't matter uh, when the achievements start in terms of such positions and national recognition because people from our state should des deserve national recognition we must not stop or be satisfied with the positions that are given here there was a time when lot of lawyers senior advocates from madras moved to delhi which helped both our high court the number of judges who were there on the bench there and the number of lawyers there that unfortunately I may sound a bit this thing, but it is reduced now, and it is people like Shankar sir who need to uh, move to Delhi at some stage and increase the glory of our High Court. That is what people of my generation feel, so that we get back the importance which we are now being uh, denied. And you will be a good ambassador, sir, for that. And I saw Arvind trying to claim that he is younger than Shankar sir and uh, <laughs> the Chinna Payan, lah. But the Chinna, real Chinna Payan is Shankar sir because I have been seeing him right from the beginning. You will actually, it is not enough to be young in age. You have to also act young in age. Shankar sir will always be surrounded by youngsters. I think that is one of the reasons why he continues to be young, just like Chinna Mama. Even in his 70th year, uh, he would always be surrounded by 20 somethings. So the way he behaved, way he talked, would be that of a youngster. He can. Shankar sir also has that uh, good quality. He can move with anybody. People senior to him, people his age group, and really uh, young lawyers also on an equal footing. And therefore, he actually he is the uh, uh, young person in the lot. And therefore, there are many more years for him to demonstrate all of the learning that he has, all of uh, the practice that he has uh, to the world. And all of us will benefit and enjoy from your successes, sir. Uh, we wish you all the best. And uh, any assistance is required from anybody in the bar. You know that. Uh, you can call us to come and assist you, sir. We are available. Thank you so much. Thank you, Mr. Rahul, for the meaningful presentation you offered. May I request uh, uh, ASG Shankar Narayana to give his reply speech. Shankar, sir. So, dear Parayan Narayana, I am the founder of the JLS. I am the founder of the JLS. I am the founder of the JLS. I am really overwhelmed from whatever you have spoken about me. I பின்னாடி <laughs> the man not been sure to end that but uh, the whole thing started because somebody else invited me he said without amicus how can you go there i said i have never agreed to go anywhere who told you like this man anyway this happened and you are done so i will come to say first referring to justice prakash our association in hanadanthuri law chambers is something unforgettable and whatever he said about m a sadanand it is to be seen to be believed very unfortunate our problem nanna eluduvar கிளாஸ் எழுதினார் நான் ஒரு நாளைக்கு போயிட்டு இருக்கும் போது குவாட்ராங்கல் யாரோ ஒருத்தர் வந்தேன் வந்த உடனே சார் யூ ரோட் அ ஒண்டர்ஃபுல் ஆர்டிகல் ப்ளீஸ் கன்வே மை கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு ஒன்னர் நான் போன உடனே அவர் சொல்லிடுறேன் சார் அப்படின்னு பக்கத்தில் இருந்தார் என்ன எழுதினார் அவர் அப்படின்னு கேட்டார் எப்போ கொஞ்சம் முன்னாடி கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணி என
எல்லாரும் பண்றாங்க நானும் பண்ணாரு யாருக்கு சார் புரியுது அப்படின்னு இப்போ தட் ரோல் இஸ் டேக்கன் ஓவர் பை என் விஜய் ராகவன் ஸோ பீப்புள் கம் அண்ட் டெல் மீ எஸ் ரிட்டர்ன் வெரி குட் பட் ஐ ஹேவ் டு எக்ஸ்பிளைன் டு தந்துற மாதிரி ஆயிடுச்சு பட் சவானந்த மாதிரி ஒரு ஆள் இருந்தோம்னா ஹானஸ்டி தானாவே வந்துடும் அவருடைய டாக்கெட் ஷீட்ல நூறு ரூபாய் ரிசீவ் பண்ணிட்டேன் ஏழு ரூபா ஐம்பது பைசா டைப் ஸ்டூ கொடுத்தேன் இந்த மாதிரி எழுதி அந்த கடைசியில் முப்பத்தி ஏழு ரூபா ஐம்பது பைசான்னு போட்டு கிளைண்ட் கிட்ட அதை திருப்பி கொடுத்துருவாரு அவர் ஹேவிங் ஒர்க் வித் பீப்புள் லைக் ஹிம் யூ ஜஸ்ட் கான் பி அதர்வைஸ் அந்த இடத்துலயே இருந்தேன் நான் அடிக்கடி சொல்றது வந்து வித் பிரகாஷ் யூஸ் டு சே திஸ் வி ஆல் சே தட் யூ யூட் ஹவ் ஹர்ட் த டெஃபினேஷன் ஆஃப் அ ஜென்டில் மன் பட் போத் ஆஃப் அஸ் மூவ் வித் ஒன் எம் ஏ சதானந்த் அதே மாதிரி கர்ணனை பத்தி நம்ம கேட்டிருக்கோம் எங்க சேம்பர்ல கே எம் ஸ்ரீரங்கன் அவர் ஒரு கர்ணன் அந்த பக்கம் போனேன்பா யானையை வித்துருந்தா ஏதோ கஷ்டப்படுறேன் சரி வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் வர வர இருக்காரு அதை கம்மி யூஸ் இருக்கா இல்லையா பார்க்க மாட்டேன் அவனை ஹெல்ப் பண்ணணும் பண்ணிட்டு வர வர அண்ட் பி பாலசுப்ரமணியன் கேஸ் இஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் லெசன் தட் ஐ லேர்ன் தட் இஸ் திஸ் செஷன்ஸ் கேஸ் நம்பர் செவன்டி ஃபோர் ஆஃப் செவன்டி ஃபைவ் ஐ காட் என்ரோல்ட் இன் செவன்டி ஃபோர் செவன்டி எயிட் ஐ கம் அவுட் கேம் அவுட் ஆஃப் கிங் அண்ட் பாட்ரேஜ் ஜி ஆர் லட்சுமி இந்த கேஸ் வச்சுன்னு அப்படியே யோசிச்சுட்டு இருக்கான் அப்பா இது எனக்கு குடு நான் ஓரளவுக்கு இப்படி பொழுது போக உட்காந்து படிச்சிருக்கேன் i will do this matter you don't take trouble na aramicha public servant land or ground public servant land hold padina at special court edu pa kekka mudiyadhu this is being a cbi court is a special court so it will have to go to the court other than a special court consequently entire order na adile nama justice st ramal ingu thittra mudha mudha inda trial aarambicha ivu ondu sonna andha evidence kudukkuradha or auditor vandha inda thedi iniki vandha இவன் வந்து பண கேஷ் புக்க கேட்டேன் அதை சாவியை பூட்டிட்டேன் சாவியை கொண்டு வரலன்னா மூணு நாள் லீவுக்கு அப்புறம் கொண்டு வரேன்னா மூணு நாளைக்கு அப்புறம் அந்த பெட்டியை கொண்டு வந்து திறந்து காமிச்சான் உள்ள ஒண்ணுமே இருக்குல்ல அப்படின்னு ஆடிட்டர் சொன்னார் எஸ் டி ராமன் என்ன ஸ்டாப் பண்ணினார் வெயிட் உன் கிளைண்ட் அக்யூஸ்ட கூப்பிட்டார் ஆனா உனக்கு அது இல்லன்னு தெரியும்ல ரெண்டு நாளைக்கு வெயிட் பண்ண வச்சு ஒண்ணு இல்லாத இடத்துல ஒரு ஆடிட்டர் தேட வச்சிருக்க இதுக்கே அவன் ஆறு மாசம் நான் போட்டேன் எயிட் ஆறு மாசம் எஸ் ப்ரொசீட் அப்படின்னு அந்த மாதிரி கேஸ் அதுல அல்டிமேட்லி ஆன் டெக்னிக்கல் கிரவுண்ட் ஐ ஒன் சிக்ஸ் मंथ्स ஆர் ஐ அதுக்கு மேல போச்சு ஜிஆர் லட்சுமணன் ஆறு மணி நேரம் ஆறு நாள் பெல்லிட் ஆர்வி பண்ணா ஆறு நாள் ஓடிண்டே இருக்கு முடிவே இல்ல சோ பி என் பிரகாஷ் இருக்கும் போது நான் சதானந்த சொல்றேன் சார் அவர் ஒரே ஒரு ஜட்மெண்ட் சார் எழுந்து சொன்னா அரை செகண்ட்ல முடிஞ்சு போடுங்க சதானந்த ஆரம்பிச்சார் ஜிஆர் பெட்டர் லிசன் டு மீ சைட் திஸ் ஜட்மெண்ட் அண்ட் சிட் டவுன் எடுத்து போய் கொண்டு போய் கொடுத்தனா ஜிஆர் சொன்னா உடனே அவர் அதல பண்ணிட்ட போறத குறித்து இதை எழுதி விட்டார் but i tell you when i filed this appeal on behalf of dr lakshmanan a client ate ore or vartha ketta i have been convicted you have got a suspension of sentence for me but i have lost my job in the esi corporation i have two children to bring them up i don't have money why don't you get me reinstatement ketta i told him appa one day idhula vandu then there is a conviction obviously according to your rules it leads to the you need not wait for it so there is nothing i can do about it now. சேம்பர்ல நாங்க அவ்வளவு பேருமே டிஸ்கஸ் பண்ணினோம் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது தெர் இஸ் நோ ப்ரொவிஷன் இன் விச் தி அப்பலட் கேட் டு டூ இட் னு அவன் இந்த குடா பல தடவை என்ன பிளீட் பண்ணினான் ஐ ரிகரட் ஈவன் டுடே ஐ ஷட் ஹேவ் மேட் an அட்டெம்ப்ட் விச் ஐ டிட் நாட் பட் ஐ வில் டெல் யூ as luck or ill luck would have it long there after this appeal i filed sometime in 83 or so 80 94 la when i was in the shawalas dispute gr oda okkanga irukumbodhu ramesh ranan was as non manangla und 389 was interpreted those sparingly used he said the bail can be suspended the certain sentence can be suspended and conviction can be stayed there are two independent things ram ramesh ram was ram ram 1996 supreme court or 1994 supreme court nani ga the case jay chonna jr ro nani court la irundha and the nation will know my god this character asked me i never even thought about it if only i had made an attempt maybe i would have got him his job now sir இவனுக்கு தலையில என்ன எழுதிருந்ததுன்னா அதை விட்டு பொய் என் பிரகாஷ் நடத்தி நாங்க அதை கூட்டு அடிச்சு அவங்க கம்ப்யூட்டர் வாங்கி பொனான்சா மாதிரி ஒரு அமௌண்ட் வச்சு நெவர் ஈவன் தாட் இன் திஸ் லைஃப் ஒன் டே வித் த்ரீ இன் ஸ்டேட்மெண்ட் பேக் வேட்டர்ஸ் கண்டினியூ டு சர்வீஸ் எவ்ரி திங் ஹி காட் அட் அ டைம் ப்ராப்ளி ஹி டிட் நாட் வான் அண்ட் ஹி குட் நாட் ட்ரிங் இட்ஸ் டு டெத் தேர் ஆஃப்டர் பட் மார்னிங் ஆறு மணிக்கு வீட்டு கால் வந்து ரொம்பவே ஒரு ஃபுல் போதையில தான் உருவார் அந்த மாதிரி வி ஹவ் என்ஜாய்ட் தட் அதை விட இன்ட்ரெஸ்டிங்கா உங்களுக்கு அதை வந்து ஒரு கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டில ஒரு அட்டாச்மெண்ட் ஆர்டர் வந்துருச்சு I don't remember the tribunal judge. How did you argue on the point? The rule cannot be beyond the scope of the main provision. That is why I arg
எனக்கு என்ன நடக்கிறதுமே புரியல பி என் பி ஜே ஹி இன்டர்வியூன் அண்ட் சேட் நீங்க பேசாமல் இருக்க நான் பாக்குறேன் இப்ப அவர் என்ன சொன்னார்னு சொல்லிட்டு தமிழ்ல ஹி எக்ஸ்பிளைன் டு ஹோல் ஆர்குமெண்ட் அந்த இமீடியட்லி சக்சீடட் ஐ வில் நெவர் ஃபர்கெட் ஒண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த டேட் ஆஃப் த நைட் எனக்கு புரியலன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கலாம் பட் சமோதி and we succeeded yes by prakash as a matter of fact about half an hour ago somebody from delhi called me to do something somebody else called me from delhi not to do something i could not say no to both of them i could not say yes to both of them it happened at 5 o'clock 7:30 i don't know what i am going to do when they call me i still suffer from that problem i can never say no i will continue to suffer i have no ambition so i pay telling to pay to ஆனந்த் வெங்கடேஷ்ஜியோட நம்ம பேச ஆரம்பிச்சோடனே எனக்கு ஞாபகம் வந்து ராத்திரி பத்து மணிக்கு மேல அந்த இடத்துல அந்த காஃபி எடுத்துட்டு போர்டீன்த் ஃபுளோர்ல உட்காந்துட்டு மொத்த கிரிமினல் லாவையும் உட்கார்ந்து அசஸ் பண்ணி அதை வித் மேரேஜ் வித் சிவில் லா அண்ட் ஆல் கம்பெனி லா எல்லாத்தையும் போட்டு டைம் பி ஸ்பெண்ட் இஸ் அன்ஃபர்கெட்டபிள் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் டு டூ தௌசண்ட் எயிட் இட்ஸ் அன்ஃபர்கெட்டபிள் அந்த சோனி ஐபேட் அந்த லேப்டாப்ப நான் இன்னும் அப்படியே வச்சிருக்கேன் யூஸ்ஃபுல் பட் அதை நான் கொடுக்கல ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒன்று வந்து கொடுக்கறதுக்கு மனசு வரல பட் ஐ வாஸ் சிம்பிளி ஸ்டாண்ட் ஐ தாட் எட் ஏ பெயிண்ட் ஃபோன் தி வை சுடி கிவ் மீ எனி திங் அதை வாங்குறது நியாயம் இல்லையே அப்படின்னு ஒரு பயம் வேதாந்தம் ஒன்னே ஒன்று தான் திருப்பி சொல்லுவாடே தப்பான பணத்தை வாங்கினா அடுத்த ஜென்மத்தை எருமோ கடாவா புறப்பட இப்பவே இருக்கிறது கூட இது வேற வேணுமா அப்படிங்கிற ஒரு பயம் வேண்டான்னு திருப்பி அதனால தான் இதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு விட்டுதுங்க அப்படின்னு ஒரு ஐ தேங்க் யூ சோ மச் ஃபார் தி பட் ஈவன் தோ ஆஸ் யூ செட் கிங் அண்ட் பேட்ரிஸ் டேஸ் அப்படி வாக்க வரும்போது பார்க்கறது நம்ம பேசுறது நிறையா இருக்கும் பிட்வீன் அஸ் வி ஹவ் ஸ்பென்ட் இனஃப் டைம் ஃபார் காந்திமதி பிளான்டேஷன்ஸ் இன் தி ஹைகோர்ட் ஆஃப் கேரளா அண்ட் வி ஹவ் என்ஜாய் ஒரு பர்டிகுலர் ஜோக் நாங்க ரெண்டு பேரும் சேர் பண்ணிக்கிறோம் பட் ப்ராபபிலி பி என் பி ஜே அண்ட் வானம் வெங்கடேஷ் வில் பி இன்ட்ரஸ்டட் ஜார்ஜ் கோஷி நம்பர் 2 ஜட்ஜ் இன் கேரளா பழைய பில்டிங் அது போ நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு நாள் போய் இருந்தோம் எங்களுக்கு மேட்டர் கொஞ்ச நாளைக்கு ஒரு மேட்டர் வந்துது it was a simple matter where there was a representation delay or something or some excuse and delay and the council of the judge gate do you know that there is a judgment in your favor i am telling you namma mari la illa they the, 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 the judges are not demigods the advocates also don't think like that avan konjam kuda yosai no no i have not read it no it is all right i will give you the judgment read it i will call it next week no adha vaangi vechirala andha paiya enga matter adha na edutha adutha varam naanga thirupu rendu perum poi irundhom அந்த பையன் வந்து என்ன கேஸ் கூப்டார் கூப்டார் என்ன கேட்டார் ஹேவ் யூ ரெட் தி ஜட்மென்ட் நான் யூ பி ஸ்டண்ட் தட் மேன் டோல்ட் தி ஜட் ஐ மிஸ்பிளேஸ் தி ஜட்மென்ட் யூ கிவ் மீ அகைன் அப்படி நான் அந்த மேன் டு நாட் லூஸ் ஹிஸ் பேஷன்ஸ் சரி மறுபடியும் அவனுக்கு கொடுத்தா அதுக்கு அப்புறம் அவனுக்கு ஃபேவரபலாவும் ஆர்டர் கொடுத்தார் பட் அந்த கோட்ல நம்ம whether it was our uh, the second round before we ramendra menon and uh, the other gentleman who we conducted which match was pending in the slp i have always enjoyed every litigation that we conducted nammude and the விஜயவாட தாத்தாவோட அந்த டெப்டி ஸ்பீக்கர் ஆஃப் ஆந்திர அசம்பிளி சிரிஸ் விஜயவாடா அந்த மேட்ரு நம்ம நடத்தினது அவர் தான் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பின் அ கிரேட் மேட்ரு ஆஃப் பிளஷர் பட் ஐ ஹவ் என்ஜாய்ட் வாட் எவர் ஐ ஹவ் டன் ராஜா இட்ஸ் சோ நைஸ் ஆஃப் யூ டு ஹவ் செட் லாட் ஆஃப் குட் திங்ஸ் அபவுட் மீ தோ வி ஹட் நோ கிரேட் पर्सनल இன்டராக்ஷன் ஆன் செவரல் इश्यूज பட் வி ஹேவ் டாக்ட் அபவுட் அ லாட் யூ மே ரிமெம்பர் when you started the CAG I was very much interested in that I used to attend those meetings அப்படி ஓரளவுக்கு என்னால் பண்ண முடிஞ்சது அதில் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எம் எஸ் கிருஷ்ணனை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரு மேட்ரு நான் நடத்திட்டு இருந்தேன் ஸோ ஹி ஆர் கேம் இன் டு மேட்டர் லேட்டர் ஹி ஆஸ்ட் மீ ஒன்லி ஒன் கொஸ்டின் யூ ஹவ் டன் த மேட்ரு ஃபார் சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஐ பிலீவ் யூ ஹவ் நாட் கலெக்டட் பை சி அப்படின்னு கேட்டார் நான் சொன்னேன் அவன் என்ன கொடுக்கணுமானு என்ன கேட்கல நானும் கேட்கல அப்படின்னு ஸோ ஈ சேட் ஐ கோல் த கிளைம் தட் யூ மஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பே யூ நான் தேர் ஆர் டு யூ கண்டக்ட் கேஸ் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அந்த மேட்ரு நான் ஃபீஸே வாங்க ஆரம்பிச்சேன் பட் all these things you you do it because you are interested in that matter nothing more than that nama vedanta mari vedanta the gps sir fees solatona avar naan solla 83 la solanda avaru oru rakshan solla appadina avaru konja adu kekka maatar adu enna kudutana vaangipar kudukala naal enna kekka maatar avara poruthu varaikum annithukku club ku avaru kudutana he is happy about it that is all that is all is interest was do i not like that i did not take those habits from him but it is it has always been a great pleasure to do more and more matters to learn more and more matters to learn more and more branches of law sir arl sir i must tell you that one of the persons who really encouraged me in this profession when i knew none in this profession is your father 
ஜஸ்டிஸ் லக்ஷ்மணன் அவர்கிட்ட நான் ஒரு ஐ ஹேட் அன் ஒண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் திஸ் டிவிஷன் பெஞ்ச் டு ஆர்கியூ அந்த மேட்ரு ஆஃப் டெல் கிரெடரி கமிஷன் நான் அதை அவர்கிட்ட சொன்ன உடனே அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டார் நான் ரெண்டு மூணு நாள் எடுத்து அக்கௌண்ட்ஸ் புக் எல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுத்து காமிச்சேன் ஹி என்ஜாய் இட் தென் ஹி ஹேட் அ குட் வேர்ட் அபவுட் மீ இன் ஃபேக்ட் அவர் ஜிஎஸ் என்று சொல்லி ஜிஎஸ் எனக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதினார் டே அவர் ஹி ஹேட் அ வெரி குட் அபவுட் வேர்ட் அபவுட் யூ ஐ ஒன்லி ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு யூ டு கம் அப் மோர் அண்ட் லைஃப் நிறைய நடத்தி இந்த மாதிரி இருந்தார் He has, Justice Lakshmanan has encouraged me, Justice K.S. Bhaktavachalam. Yaru Thiriyamalai Nariyabu. Yena Nariyabu Nariyapanga, Niyye Matra Hai, Pala Hai Kutu Kori Yen Nima. In my earlier days, I used to visit almost all high courts. I have done matters in all high courts. I used to tell them only one thing. Inge Rikra Jajju Kena Thiriyadhe. Ange Rikra Jajju Kena Thiriyadhe. It makes no difference as far as I am concerned. I have done more matters in Jaipur probably in many other places. I have visited Jaipur so many times and I have done so many matters in Jaipur. but it never affected me i thought that whatever i wanted to say i said it arvind i to you i am always shankar please don't ever forget it and the incident eppadi age aachu kattu pichaarna it is the person is pnpj one naal ingana anga corridor la naadu pesumbo pnpj cross me anna nu kootpa yes sir avaru anna nu kootra irukku appra dhaan therinjidudhu sir na ungala thunaal shankar kootra irukkenu na dai visinja appadi kootra In the thought process, I will continue to be Shankar only. I will continue to be Shankar only. Yes, I will continue to be Shankar only. To you, I am always Shankar. I will continue to be Shankar only. Yes, we will fight. At times, we will have a problem. But we will always be absolutely good friends. And I want to continue this comradeia that we have with us. Madam Narmada Sampath, yes. I was... In the matter of the... It was such an interesting question on the family law, the Hindu law. I would never forget it. To unearth the fact itself took a long time for me. to find out the entire thing take the documents so the spending the time was quite interesting but at the court order in the cater the judge honorable clerk asked me do you really think you are right in that now so i am not able to assert it that clearly but then if you order notice there will be a settlement in it uh, so you are also not sure in that i am also not very sure about it i do not want to say something and get an order today and suffer tomorrow again. but ultimately it ended but we have had a good association she used to ask me you have so many contacts you know so many people how come you have never utilized that and asked for position abinita kolabura she had asked me but i said i never moved with them and i never wanted to know the reason probably being i had the opportunity of spending some time with acharya kriplani during emergency or rendu moonu naal continuous avaroda irukka or chance kadachathu ஒரு நாளைக்கு நான் அவரை கேட்டேன் சார் யூ ஆர் இந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் ஸ்ட்ரகிள் யூ ஸ்பெண்ட் ஆல் யுவர் டைம் இன் காங்கிரஸ் யுவர் ஒய்ஸ் பிகேம் அ சீஃப் மினிஸ்டர் யூ காட் நத்திங் இன் ரிட்டர்ன் டோன்ட் யூ எவர் திங் தட் யூ ஹட் சாக்ரிஃபைஸ் அண்ட் யூ நெவர் காட் எனி திங் த கவர்மெண்ட் டிட் நாட் ரெக்கக்னைஸ் டு மீர் டால் ஃபிகர் ஏங் அண்ட் யங் மேன் வாட் இட் யூ சேன் டோன்ட் யூ திங்க் யூ ஹவ் சாக்ரிஃபைஸ் டு மீ தென் யூ டோல் மீ ஒரு லீடர் ஆஃப் தி ஹவுஸ் ஹி ஹேஸ் டு பிக் அப் ஹிஸ் டூ சில்ட்ரன் அண்ட் அ ஒய்ஃப் so he used to get up in the morning have his breakfast prepare the lunch go back to the factory work come back at 5 o'clock do a part time work earn money and give it to his children to bring them up he could beat them only on a sunday and spend some time what do you think the father is doing better is it sacrifice no he discharges duty i am discharging my duty to the nation and therefore nothing more is to be said never use this word and i do not want you to ever use this word sacrifice or expect anything in return that is a bad thing that can one ever expect probably it was ingrained in me even though i had enough contacts right through my because of my contacts in emergency one thing i was sure of i never wanted a quid pro quo on any of the things that i had done which i still continue till today i never want to ask whatever comes to me comes to me by way of destiny and i want to take it and enjoy my life சதீஷ் பராசரன் வந்து ஐயோ நம்மளை படுத்திடுவார் என்சிடியில் வந்தாருமா ஒரு அந்த அந்த கேஸை வந்து சத்தியசந்தன் தான் மாற்றணும்னா அப்படிங்கிற ஒரு இம்ப்ரெஷனை கிரியேட் பண்ணி நம்மளை அடித்து நொறுக்கி போட்டு அதுக்கப்புறம் நான் தேடிக்கிட்டு ஏதாவது சேலா குட்ஸ் ஆக்டிஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்டிவ் தான் சமதா சங்கமாக நம்ம ஓடி அப்படி ஜெயிச்சாதான் உண்டு பட் சதீஷ் ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் வென் ஐ வாட் திஸ் சீனியர் கவுண்ட் யூ கால் மீ யூ சேட் ஐ ஹானஸ்ட்லி டெல் யூ you deserved it things would have got it long 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 ago i am very sad that you got only no but i am happy at least you got me this is what you told me when i got this gun i will never forget it for the 
good wishes that you and unga appa type unga appa va na mugal mugal king and party se group bodu as a rod periya team ku nadula pinnadi na kadasi tail indal adula vandu brief pandrathukku oruven that was a case where we challenged the constitutional validity of the payment of gratuity act the emergency law the fundamental rights were suspended appo enna sonnar why do you want to take this we get is i sound suggest panina appa va engala lead panina suit apode adula vandu you say that this act is contrary to law you file an application in the city civil court for a reference to the high court the matter will be referred then the high court even sitting in the original side can decide without looking into the constitution because the basic principles you can draw from the government of india act na and the matter on gopa avargal ne enak avara paathu or brumip undu but i never had an occasion to come very close to him and move with him as i probably could do with four or five others and then kadakala it was an opportunity that in my life not once but several times ore oru thoru da adukapra enak chance kadachathu when i came to him almost on a daily basis to get his approval on that plaint by priyam prataparla on which i must have spent a good 3 months time every evening avat eduthu ve padipen seri adha konjam correct pannu mari idu eduthu povan vedanthu ku kondu povan adhu undu it was a great exercise by i not a lot on the trusts a lot vedanthu of course trust nonne aarambichar the how the trust plot developed the mistress having adallathi pota avar vendar kadaila nadiya sonnar ennu solli kudutha but i learnt a lot i used to visit your house next to a contract act lover to opinion ka vandha alandirundha sir kaga kadasilo father solittar ninga no i am not willing to subscribe to this opinion i don't think china is right i don't think you are right about that ninga of course i i didn't take that opinion but i never had an opportunity to talk to him over and above that to learn a lot from him <coughs> then rahul number nine i i love to talk to people that's that's one thing and whatever little i have learned whatever little whatever be the subject i always like to share enak edhiyum therinjaduna oru thappu sollidnu adha so that let it continue abbingaradhukaga i spent time of course anecdotes in interesting points and history edala pondru adala thina sollidukuren and i think that's the way i am i will always be like that beyond that in one thing interesting thing uh, adhe na adhe mari and pray motorcycle cycle அதெல்லாம் நினைச்சு பார்த்தாலே சிரிப்பு வரும் சைக்கிள் எடுத்துட்டு பிராட்வேல இருந்து சைக்கிளை மீசிட்டு ஓட்டுன்னு வந்திருப்பேன் ஐ வாஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பிளஸ் அட் தட் டைம் அது வந்து இட் வாஸ் அ பிளஷர் இதெல்லாம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் திங்ஸ் இன் லைஃப் வெளியில போறது வரது எல்லாமே ஐ ஸ்டில் கண்டினியூ டு ரிலீஸ் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் அண்ட் ஐ டூ நாட் திங்க் திஸ் போஸ்ட் இஸ் கோயிங் டு மேக் எனி பிக் டிஃபரன்ஸ் டு மீ நான் இப்படி ஆஸ் யூஷுவல் நான் ஆஸ் மேட்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட் ரொம்ப நாள் முன்னாடி இந்த ஆர்டினன்ஸ் ஐபிசி ஆர்டினன்ஸ் வாஸ் சேலஞ்ச்ட் பை அவர் கிரேட் ககன் போத்ரா சீஃப் கிட்ட வந்தது not only it is not unconstitutional that is the only way you can read it is for one year bar na full a kata he agreed with me gitu gitu na dictate print at panit sona shall i say that this is what you have said and you have represented the government enak appo than urachidu na sonna na i am sorry i thought i am still the a week ago na sonna so please record it but give me time because the central government may have different opinion i do not want to get into problem and this i learned only because on what happened to sadanam way back in 1993 when a particular judge asked him do you sir this government of sadanam do you think this is an order to get it he said it is not an order no lord it is an order no within a month he lost his position we will never forget it in fact we thought he was going to be elevated prakash i am sure you recall we had a dinner for that and uh, two other gentlemen attended that dinner both of them became the uh, high court judge probably the very next week itself which we did not know we thought he was going to become idukku munadi avaru oru varava sustatic idu mari thaan he was recommended the high court recommended they said you are being the sustat member na adukku vera ellathai celebrate panni mudichukom but somebody else was appointed by the same judge who thought he recommended him he recommended the other person also it happened so all these things happened idu vandu its question of pure destiny it's pure pure destiny you can never chase it you can never get it if you are destined to get it you get it otherwise but all i am interested in this i wanted to sustain myself in my profession i did and i will continue to do like this but i don't think i will ever go to delhi and settle down that those days are over i have lived enough in north come back to south if at all i travel it will be further south i may go to tirunelveli or nagpur let try to stay there for some time but thank you so much for all the good words that you all spoke to me i do not know whether i deserve it or not But if I have, there are certain things which you have said which I have not eliminated, I will try to follow it and eliminate.
the meeting. Thank you all. Thank you so much. Thank you, sir, for your very honest, um, all pervasive yet humble and polite acceptance speech. The modesty, the humility you possess is on par with your intelligence and integrity. So we salute you, and the, we also celebrate the um, new uh, responsibility you have undertaken. And to be frank with you, all the credits for this function goes to our senior admin, Mr. S. Patasar, the senior advocate, and uh, Mr. Junior advocate, Mr. Vishnu Ramu. And I'm only a buffer between the team and just challenging for the host everything. And I thank the judges who have come by spending their time and this is function, and also thank the senior advocates and all advocates for having made this presentation a grand one. And I thank <laughs> one and all. And sir, once again, I salute you for the sacrifice you are going to make. Thank you very much, sir. Thank you. Sir. Thank you. Thank you. Thank you.